是是，上次看你跟佳子姐姐玩那个叠叠杯，好好玩，我也想跟你们玩。你是想看我画梅婆痣吧？咱们这次可以不用画梅婆痣，就画一个小小的乳化妆也行啊。画一个比梅婆痣更狠，好不好？那万一画乳化妆的是我，你岂不是撞到了吗？对吧？你开始吧。美食叠叠杯挑战正式开始，我先闭眼睛抽。What？ 来打一个你我最近的小男同志。No no。想啥呢？这怎么会打啊？卖力速跳跳糖，我闭眼摸，对吧？哈哈哈！我最后一个，还有三个支撑呢，未必会倒哦。胜利在望了啊！老板，看纸条是啥？脸上黑眼圈，这是让我脸上画黑眼圈，还不是画痣呢？有个黑眼圈，这黑眼圈怎么感觉？糖、啊，你变好看了呢？我明明就像被人打了两拳，好不好？来、哎、跳我。把你这边的，千万不要倒，千万不要倒！哎嘿嘿，顺利拿出来！看来是啥好东西？压缩饼干。王子还一个都没被抽到，小活人怎么好运呢？给、嗯、他！哇、哦！哎呦，好烦！什么运气啊？你化妆化定了，还不会呢？看我的！你真的输定了，蓝色，就剩两个蓝色，看你怎么拿。指定我运气好，拿着这个它也不掉。<笑>我感觉它好容易掉呀，妈妈咪呀，我要画乳化妆了，我不敢松手了。哎嗯、<笑>就得到一个薯片，要画上乳化妆，我太难了。哦、oh, no！ 让我来帮你画吧，画个眉头，进化真是安排。我毁了我英俊的容颜呢。这美貌画的真是眉飞色舞的，脸上如画的经典标志大痣。哎哎哎，少一点！再画上睫毛，接着忽闪忽闪的大眼睛，哎呀，太俊了！我许的，这个超级美女的口红，真好看。<笑> oh no！ 现在抽黄色的盖子最大，如果再抽不到，那真的是运气问题了。黄色，哼，黄色。Oh. 吃，嗯，好吃，嘎吱嘎吱的，哇，还怪香的哎、哦，挑战成功，毛鸡蛋都吃了，这成醋还算什么呀？厉
又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又
。哦。凉皮啊，它是真的香。嗯，那你还需要筷子，不然筷子不用。解放双手，然后拿一杯可乐就 OK 啦。我可以这边玩手机，嗯，这边吃东西。我我我我我这是多错啊！看看你的肉夹馍，就肉夹馍嘛。欢迎来到美食挑战。哈喽，大家好，我是美不拉几琪琪，我是爱挑战的小杨哥哥。今天我们将会用大勺。小勺吃美食，用石头剪刀布的方式决定。先用大勺子，先用小勺子，一共三局，两胜制。个人还有用转盘随机选择美食的权利。但别忘了，除了有美食呢，我们还有大蒜、芥末水、臭豆腐。好，赶紧开始吧。石头剪刀布，石头剪刀布，总学我。石头剪刀布，哎，你怎么回事啊？你肯定学我吗？石头剪刀布，哎，你不要学我了，行吗？石头剪刀布。<笑>讨厌，那你先选喽。好吃的占多数，所以我选大勺子。那我就就小勺子喽。美食转盘，走起来！大蒜，恭喜你，小杨哥哥。这大蒜就这么多，我一勺下去都能干光。来一个给琪琪，来来大勺蒜。我只有小小一个。我真不想玩了。这你要玩的。那就来吧。啊哈哈哈！啊哈哈！啊哈！刚才那么大一口蒜，我咬一口，突然觉得自己要升天了。这个头，这个嘴都不属于自己了。我觉得还好啊，就有一点点辣，有一点点呛而已，就那么点而已。我有那么大勺子，你有那么个小勺子呀、啊？谁怪你要赚到大蒜呢？再来，石头剪刀布、哦，这回是我赢了。你选呗。我要大勺子，看我的光明圣手。哇，居然是琥珀糖！琥珀糖我来喽，大勺子就可以甩多多的。哇、哦，满满一大勺。哇、哦，一口榴莲，榴莲，榴莲。一小勺我也能，赶紧两个，哈哈哈！感情胜利一口闷。嗯，好甜啊！只有两颗糖。上一把我一定要穿牛肉丸。石头剪刀布，又是我赢了。看我的棉花糖。真的，你是不是没选大勺？没选，重新来，重新来，重新来。不可以，不可以，顺序不能乱。来，重新选小子。那我就选大勺子。那你还得转。我也就转，我觉得我再转还是棉花糖。牛肉丸，这个也可以，比棉花糖更好。我就不敢让你重新转了。<笑>我要咬满满大勺的牛肉丸。我给我牛一点吧。哇、哦，你坐的人吧。我一定要赢，就是我能吃到更多美食。就你做梦去！你们给我准备这么多好吃的，干嘛呢？这可不是白准备的，这些斗争都是用来大小筷子 PK 用的。我已经成功燃起了斗志了，第一名。这一次你要是输给我，就全给我买单。第一比赛我还没输过呢。那你要是输了怎么办？那你要是输了怎么办？我要是输了，今晚你所有的消费我买单。霸气啊！那现在就开始吧。公平起见，抽签来选择，你先吧。老鼠屎，老鼠屎上场。那我先尝，反正赢的人是我。哎哎，他们，嗯，我先让你们两颗、嗯。不是，哎，我就不吃了，你打吧，反正我已经吃了满满一嘴了。第一局只是热身，我故意放水而已。第二局我大筷子。嗯嗯条辣条，这富含油脂的表面也是极难夹起的目标，但是它的美味的味道却是所有人奋斗的方向。One, two, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. 
小姐们，这是大筷子的实力，你现在认输了，还来得及。我就是让你那么一下下，我还出个好东西。哎，这样，这又怎么夹？这又小又细的东西，我夹不起来，你也应该不可以吧？谁说的？看我的筷子神功！开始，挥，哦，来了一颗，哎哎哎，啥也没有。<笑>来，让我给你展示一下，大筷子也有大筷子的灵气啊！掉掉，没有没有，能不能好好的自己比赛？能别干扰我吗？哎，你这个人太可恶了！啊啊！该、哎、我表演了。哎，超贱们还是可以夹出些许黑芝麻的。哎，老哎，老哎，公子，你这是什么行为？我不能赢，你也不能赢的行为。上上一局咱们只能上到打平，哎，这一局你再捣乱，就直接算你输。行啊！哎，三，黄豆，黄豆一上西，可安金，开赛。我我我我，真的就全由我买单，我愿输。就算再多加一次加十三，你没底子有我、啊。那你敢不敢呀？你就比呀，反正我又不亏。好嘞。减加十三，来一颗。嗯、好酸糖。这玩意这么酸，我才不要呢！你自己加吧。看咱们夹起来给对方吃怎么样？哎，这个可以，哎嘿嘿嘿，赶紧开始吧。看好了啊，这里面可全都是爆酸糖。开始。哎，来吧，放嘴巴。啊啊！来，放嘴巴。啊，放嘴巴。这就是我们有史以来最棘手、最吓人的水珠秘密。这一次啊，就连我都不知道佳佳姐姐她要放的是活的东西还是死的东西，我敢不敢玩呀？玩游戏就没在怕了。据说得要蒙上眼睛哎。那输的人呢，就要蒙上眼睛挤寂寞，挤出多少吃多少。五，一个人，开始喽。
好，开始。你先买。我今天有什么大不了？我不是不要，我废了，我今天就，嗯，什么想。哎，在你那呢。啥子？柚子皮吗？这不是？哎呀，这个也给买柚子皮，胆小鬼！柚子皮的话，滚！把钥匙放在正中间。下手吧，你刚不是不管什么，你都下手吧，下手。哈哈哈哈哈！我就开个玩笑，你就当我放那个屁。哈哈哈哈哈！这就是你。行，人嘛，总得。哈哈哈哈哈！快点，快点！别别哎，别别别别别别别别别，咱们冷静下来。好、哦、天、啊，我这这这这冷静一下啊！我他妈滑了！哎，没有给你看呢。这是不是个活的？我哪知道？你问我，我哪知道？不要知道我摸到什么了，我摸到一面硬的，一面软。谁呀？我说了，这肯定是有硬的。没摸到硬的，我就摸到软软的。哇，好恶心啊！你就摸软软的？嗯，没摸到硬的。那你就肯定摸到他那个身体好。不是那个田螺，大大的田螺，不对，不对。小木头，哎，什么人？青头吗？不对，青壳，青口不对，呃，扇贝不对，正好。扇贝我说话不对，我往往往壳了猜，往壳了猜，不细一点，我就等往壳。哇，它有一面很滑呀，它那一面肯定是肉。花甲，快点，快点，不是不是，不是，我知道，我知道，我知道，这次我绝对知道了。啥？鲍鱼。哎，全职父母，小家再叫，来了，来了，来了，举手手罚，蒙眼几剑魔，来就来，是大神，我就只记一点点，嘿，会怎么吗？会怎么？哎，不是我来接，你几个呀？我只是辅助了，疯了，这么多剑魔。随便点一个，我都能破百，你就等着买单吧。Hello， 大家好，我是小杨。Hello， 大家好，我是琪琪。今天呢，我们要来点外卖，点哪个外卖呢？我们不知道。点什么口味呢？我们不知道。有没有主食呢？我们还是不知道。今天我们要来蒙眼点外卖，等会我就会戴上眼罩来蒙眼点外卖，一百块钱之内呢，我买单，超过一百块钱，琪琪买单。只能选一家店，并且只能选三样食物。开始吧。就算是这样，我照给你破一百。这里呢是全部的商品，我知道啊，它。贵的呢有，但是便宜的更多，所以我们要往左滑两下。哎，现在是不是进入了一个汉堡披萨界面？哎，你弄的也太多了吧！谁让我经常点外卖呢？滑<笑>慢慢滑，哎，哎，怎么了？这一家是不是太贵了？这家好便宜。好吧，哎，哎，再往上，哎哎，哪一家？哎，就这一家。影响我的判断，我在滑，滑到头了，滑到头了。这家贵，这家便宜，哎，不是，呸，告诉你，这家贵，完了，完了。这家是吧？啊、那就是这家。哎，别的点下去了。哎，我偏要，贵吧？肯定是什么？哎呀，超级汉堡可乐啊！点个贵的，哎嘿嘿，我让你钱包掏空，你觉得这个怎么样？还行，那我就选下面的。哎，这个怎么样？也可以，<笑>也可以，肯定就是贵的，就它。确定？确定？玩家跟我说。确定。恭喜你获得霸气双人套餐，价值二十三块八。啊，一份也才二十三块八。随便点一个，我都能破百，你就等着买单吧。哎，往下滑，贵的肯定都在下面。就它了。哼，闭嘴
，所以买你买单不能给我当租车。哎呀，穿的东西不行啊！慢点，少啰嗦。快点，我确定了，就是他。Moments later. 来，外卖到了。谢谢小杨哥哥，我打开看看。送了蛋饼可乐。两个有五块，两盒汉堡。这都是我的钱呢。再来鸡米花，一百块钱花一斤，八十块钱的大盘，还有这个大鸡排，太香了。嗯，哦，嗯，好赚，不要点了，哇，这个好吃。两级反转。五份的，你能要多大呀？嗯、那你只给我一份吃。哦，嗯，在哪里是地方嘛？看来这是肉夹馍呀，好硬哦。上面是不是真的是来一个烤馍，加点肉放上去？好像真的是，后面是烧饼。看还有啥好吃的？年轻人看起来还蛮正常的。外面的面都坨了，外面就是那个油炸的那面都坨了，真不好吃。八十块钱，点这个东西，一点都不划算，还不值那些小店里面炸的那些油炸的好吃。不值了八十多块钱，我也值钱了，可能就是这个可乐了。可乐味道满分，跟外面买的真的是一模一样，满分。满分还涨吗？<笑>小伙们，你们还喜欢小杨哥哥萌言挑战什么呢？赶紧在评论区疯狂留言，我还要买买。嗯，子琪这个视频好好看，你看，闺蜜默契挑战之背后画画。就来画美食，画对什么就吃什么。要是画的不对呀、啊，就吃怪味豆。小心，还是第一笔。你想想，他他的那个是什么东西是圆圈的？有两头杠啊，对，嗯，我知道了，中间有波浪 logo 的不就是可乐吗？对了，还是百事口味的，没错，你早就猜中了可乐，所谓快乐肥宅，现在就让我快乐快乐吧。是小时候经常见，长大却很少见的东西。慢点我一笔都还没画上呢。圆圆还是圆。OK。啥呀？全是圆圈圈，我这已经显示出它俩。对不对？那我跟你说啊，你画的东西呢，它一样都不辣，它完全正确，只不过出现了不该出现的位置。不该出现的位置。圆圆圈圈歪了，你补一个。这啥呀？羊肉串。你小时候吃羊肉串长大的，小时候。你这个指定像那种九连环什么的那种迷宫。我知道了，冰糖葫芦，山楂穿成一串，对，绝对是它，是不是？这点都能被你猜到。我就说嘛，画什么我都猜得中。冰糖葫芦可是我小时候的最爱哦，又被我猜出来了。嗯，这个糖超好吃的。嗯，酸酸甜甜的，太美味了。太美味了！干嘛过来了？我也要来个汤满罐。你是不是画了个这样的？不知道。又画了个圆圈，在圆圈中画了个圆圈。嗯？什么东西啊？我不能，我这背黑脑子，感觉是一坨。你还涂色呢？<笑>哎，你这个就过分了，我哪知道你从哪儿？你感觉呀？灵魂画手不容得自疑的哈。OK， 来看看我画的啊，我猜<笑>你这画的太阳黑子是吧？我觉得你这个画吧，<笑>不能说百分之百的像，嗯、只能说毫无关系。你可可我按照你画的就不这样。<笑>我觉得你这画的是太阳黑子。恭喜你猜错了，我画的是阿鲁亚哦。这两个有任何关联吗？没有啊，所以证明你的画功不行啊。哦，所以你把旁边给涂黑了是吧？这是奥利奥的底呀，这是奥利奥的心呢，这是奥利奥上面的饼干呢。再这么说的话，其实我还是有点像的，你觉得没？我这边都是黑的，里面是里面是白的，对吧？那你把饼干盖放哪去了？那吃了呗。这个可以啊。哇，天气稍微热一点，它就融化了。我看这一股飘不上来的味道啊。要不你来帮我拿一颗？居然让我选，这
那我选这个最大的，哈哈哈哈哈。再一个，你就选这个黑色的吧，看起来一个很美味。这黑不溜秋的得啥味儿啊？啊啊！让我放了很久那种馊味，你知道吗？啊哈！哎呀，好难受啊！开始吧。哇、嗯！你把底封起来啊！你又画了一条。你在干嘛呀？给他聊，别。各位观众朋友们，请看我画的水杯，但它还不是吃的呀，所以我猜它是倒过来的蛋糕。对，给你两次机会猜一下吧。苹果派，跟苹果是有那么点关系，但不是派。呃，苹果。那不是苹果，我直接告诉你了，不会有这么傻吗？这这到底是啥呀？香香香香，苹果味的果冻。你故意在中间画那么条虚线，就是误导我是吧？没有，我是为了证实它里面是有东西的，要画物体的阴影面积。阴影面积是你这么画的吗？我可是交过三百块钱的画画课的。那是智商税。Oh no！ 我觉得我失败的原因不是在于我自己，而是在于琪琪，他画的太抽象了。上次拿了个黑的，这次拿个白的